petani itu kadang gampang dia galau mm. juga mm. gitu nanam kopi harga kecil ah babad aja mau boleh, beli boleh. kopi atau mau beli kedai <laughs> atau beli kopi sama kedai kopinya ya, juga sekalian, <laughs> sekalian. Sekalian. <laughs> Jadi gitu. cintai produk-produk lokal. Yo i. Iya. Sama Beli. support dong warung-warung kopi yang ada di daerahmu gitu. Jiro <laughs> <laughs> lupat ngopi pasti Fatek Podcast. <laughs> Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Rindu kan sama Isa. <laughs> Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Ade 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 <laughs> Masih muda Iya Masa muda anda <laughs> Bareng sama Ponga Halo Hai. Sapa-sapa dong Halo <laughs> Halo banget <laughs> So imut ira <laughs> Ponga Kenapa namanya Ponga sih? Nama asli ira bukan Ponga kan sebenarnya? Bukan Siapa tuh? Nama asli Tri Utomo Rubianto Jauh banget pak iya. Kenapa jadi Ponga? Coba ceritain Kayaknya seru <laughs> <laughs> Apa aib? Aduh. Aib tak aib? Enggak sih Enggak aib Cuma <laughs> Ini tuh dari kecil Jadi uh-huh. sebenarnya tuh Waktu kecil tuh doyan banget sama coklat Itu tuh coklat. Yang panjang itu Apa sih? Enggak apa-apa tanya butin ini Enggak <laughs> apa-apa <laughs> Kan bisa disensor <laughs> Itu Doyan banget Terus hubungannya sama Pong apa? Jadi waktu kecil tuh saking doyannya sama coklat, mm-hmm. abis tuh gigi, mm. abis. Nah, cuma yang samping-samping mau udah tumbuh, mm-hmm. yang tengah belum. Oh. Jadi kan Ponga tuh, ompong yang di tengah. Ya Allah, <laughs> <laughs> sumpah Isin baru tahu selama ini udah berteman sama Ponga tuh berapa tahun kita? <laughs> Tiga, tiga, tiga tahunan tahun, uh, baru, uh, baru tahu <laughs> kalau omongan tadinya ompong di tengah <laughs> Jadi tuh yang manggil tuh bukan orang lain gitu tuh hmm. Ibu oh. sendiri Oh, oh ibu sendiri <laughs> Iya gara-gara aja ibu sendiri manggil pangpong-pangpong hmm. aja gitu Pong gara-gara ompong dulu uh, uh. Oh, Terus ngaknya ya. dari mana? <laughs> ya gitu dari Kebanyakan makan coklat, mm. makanya sikat gigi apa segala mm. macam. Ya udah. <laughs> Terus orang-orang jadi pada kenal ya? Ya Ponga. Ponga. Itu tuh kita dipanggil kayak gitu gara-gara ompong sampai kelas 3 SD pak. Oh. Eh, bu. <laughs> <laughs> Isin makin kerudung ini pak. <laughs> Kenapa jadi? <laughs> oh iya iya. Sampai kelas 3 tuh oh. main sama anak-anak sampai apa ya? Ya. Iya harusnya udah tumbuh gitu kan. Hmm. Oh. Cuma gara-gara ompong oh. terus ya udah. Jadi dia ponga ponga. Berarti dari kecil banget itu Mm-mm. sampai sekarang. Sampai Ini kalau sekarang. kenalin diri ke orang juga ponga namanya. Ponga. Bukan Tri Pre- siapa tadi? Tri Utomo. <laughs> Tri Utomo Rubianto. Eh bener ya? Bener. Dan hmm. nama Tri Utomo Rubianto tuh ternyata hmm? tahu apa dari orang tua tuh itu apa posisi bapak hmm? lagi nggak di situ. Hmm? Terus ya udah Tri Utomo aja. Cuma masa cuma dua kata mm. kata ibu tuh. Di situ di aja ada dokter. Di rumah sakit ada dokter mm. namanya Rubianto. Serius ya bagus <laughs> itu belakangnya. Sumpah. Sumpah. Ya Jadi Rubianto tuh nama, nama dokter. Nama dokter, dokternya ah, dokter apa? Enggak tahu dokter apa <laughs> dan di pelamin bukan. <laughs> Aduh. Ya Allah kocak banget sumpah Tri Utomo Rubianto yang nama dokter ya. Dan akhirnya dipanggil lah Ponga Ponga, <laughs> Ponga seorang Apa ya Isun kenalnya ya Tukang kopi <laughs> Pokoknya kalau uh, kenal Ponga Satu kata Ponga ya udah kopi gitu <laughs> ya, Akhirnya udah kayak gitu Sama orang juga Pok- Lagi ada kopi aja eh, apa Lagi ada kopi, kopi apa, apa aja hmm. Di kuningan kopinya udah kayak gimana ah, hmm. Pasti yang dibahas kopi, kopi. Uh-uh. Ngomong tentang kopi <laughs> ya udah kita bahas kopi <laughs> Kegiatannya apa nih sekarang Pong? Sekarang lagi Ngerintis lagi di Indramayu hmm. Di Jatibarang Apa tuh? Kios kopi Jatibarang Oh, hmm. oh buka kios kopi di sana Udah udah buka Kita hmm. udah satu tahun Ya lumayan sih Oh berarti Pongga tuh di Jatibarang sekarang Jatibarang sekarang Jatibarang. Sama istri ya Ya Terus selain di Jatibarang Di Cerbone masih gak sih Kampus kopi nih Oke okay. Kampus kopi masih hmm. Cuma sekarang lagi Apa Lagi beberes dulu tempat yang lama Oh lagi apa? Pecilon Jadi hibernasi hmm. Hibernasi Masih dulu, dulu. Iya. Oh lagi beres-beres dulu Tapi nggak tahu sih tiap tahun Hampir tiap tahun Kampus kopi tuh di bulan-bulan September, Oktober tuh ya hmm. gini Oh pasti kayak gini? Mm-mm. Pasti ada riwa-riwa beberesnya Beberes sama <laughs> kayak apa ya Lagi uh, kayaknya jenuh gitu hmm. Oh pasti di bulan-bulan, bulan-bulan itu Bulan-bulan ini Soalnya kan habis capek biasanya kita 
di Mei Juli tuh Mei sampai Juli hmm. persiapan buat kegiatan ini kan petik kopi juga hmm. nah dari situ sih udah mulai oh capek nih ya udah ya kita juga nggak maksain anak-anak buat tetap jualan kan hmm, hmm, hmm. jadi tutup dulu tutup dulu aja jadi pas masa panen itu malah kalian tutup hmm, soalnya kan banyak juga persiapan kayak pasca panennya kita mesti nyapi hmm. si kopinya tuh oh ya itu di mana tuh nanam kopinya di mana sih kita kalau apa e, nemenin petani ya mm-hmm. bukan pendampingan sih bukan pemberdayaan juga sebenarnya terus jadi apa pak <laughs> ya kita cuma nemenin petani meyakinin petani buat oh ya allah e, nyemangatin juga e, e, pak kopi tuh harganya nggak segitu gitu hmm. maksudnya awal kita datang ke kuningan kan oh di mana itu kuningan di Ciberem oh di Ciberem itu harga kopi satu kilo empat belas ribu oh di sana e, e. pas waktu main ke apa Kafe di Cirebon mm-hmm. satu gelas kopi itu kayak beli dua kilo kopi. Oh iya benar. <laughs> Harga dua puluh ke atas ya. <laughs> iya. Itu tahun dua ribu berapa? Dua ribu empat belas lima belas lah. Mm, oh Isun belum lahir. <laughs> <laughs> eh gimana awal ceritain awalnya dulu kenapa kalian tiba-tiba ke Kuningan Ciberem itu nganuin petani? Oh. Awal banget ya tuh gimana? Jadi ceritain gini, kampus kopi tuh gimana? Karena waktu itu kan sering banget tuh ngumpul, ngumpul, diskusi, ngumpul, diskusi. Oh, anak-anak kuliah gitu, uh, zaman Ira masih kuliah yang lalu iya. lulus itu. Iya, Bu. <laughs> lalu kapan saya akan di wisuda? <laughs> Benar. Itu saking BT-nya, hmm. kita nyari judul skripsi. Hmm. Awalnya mangrove. Hmm. Awalnya judul mangrove. Hmm. Karena kita juga sering kegiatan juga kan nanam Nan mangrove. Hmm. Nah, penelitian itu tuh ditolak, Bu. Oh. Ditolak pentah-pentah sama dosen pembimbing. Eh, jurusan apa sih? Pertanian. Oh, pertanian. Hmm. Terus diomong, kamu tuh bukan mahasiswa kehutanan, kamu tuh mahasiswa pertanian. pertanian. <laughs> ya kita berargumen, Pak, toh mangrove juga ini dibudidayakan sekarang. Hmm. Ya nggak bisa hasilnya nanti kayak gimana? Oke, okay. hmm. ya udah hmm. akhirnya. Ditolak mentah-mentah iya. tuh kalian. Ya udah, jadi Terus. pas ngumpul-ngumpul mikir-mikir, oh kenapa nggak kopi aja hmm. gitu tuh. Karena saking mikir ngopi lagi, mikir lagi ngopi hmm, lagi. Sambil ngopi iya. ya. Terus keingetan tuh, oh kita pernah kunjungan waktu kuliah, kunjungan belajar ke hmm. kebun kan, hmm. Bapak Kokom di Ciberem. Hmm. Oh keinget situ, akhirnya main deh. Oh awalnya dari situ. Dari situ. Awalnya sih malah kita tuh beberapa ada proyekan buat ngembangin kopi tuh di Cibuntu. Kuningan juga ya? Hmm. Kuningan, Cibuntu, terus daerah Subang, Salah Jambe tuh masuk ke sana. Hmm. Oh nggak tahu. <laughs> Kijing, oh, Dharma, iya. Dharma ah, naik ah, lagi situ, naik. terus di apa namanya Palutungan juga kan. Hmm. Ternyata yang e, respon si petani yang respon tuh yang di Ciberem Pak Oh, Kokong. oh yang gitu. lainnya slow respon Pak? Bukan slow respon, jadi ternyata mereka tuh ya udah nanam kopi bukan jadi apa? Bukan jadi produk yang unggulan gitu. Hmm. Jadi dia nanam kopi panen seadanya. Jual ke tengkulak selesai. Oh dia itu hmm, jadi di repeat gitu gitu aja. Hmm, hmm. Ah. Dan si petani itu posisi dia nggak bisa menentukan harga jual. Hmm. Jadi yang menentukan harga jual ya tengkulak. Hmm. Kalau mau diserap sekian ton dengan harga per kilo sekian ribu selesai. Hmm. Awalnya gitu. Gitu. Terus akhirnya pak siapa tadi? Pak Kokom. Pak Kokom ya. Lucu ya namanya. Yeah. Kok. Biasanya ibu nggak sih? Ibu Kokom. Kokom gitu nih Pak Kokom Namanya sih Pak Komala cuma Oh, oh itu nama panggilan dari kalian ya jangan. Enggak emang dianya juga apa? Memperkenalkan di, dirinya Memperkenalkan Kokom Oh iya Kokom <laughs> Terus-terus Nah awalnya datang juga tuh ke Pak Kokom Kita hmm. kayak di apa ya uh, Di ejek tuh hmm. Ya teman-teman kan mahasiswa nih katanya hmm. Bisa enggak mastiin pasarnya kalau kita petik merah Hmm. Nah dari situ mulai kita ngerembukin sama teman-teman. Petik merah tuh apa? Jelas sih. Hmm. Terkali teman-teman pada nggak ngerti. Isu Jadi... juga nggak ngerti. <laughs> Apaan petik merah? Yang namanya buah kopi kan dia dari hijau dulu kan. Uh-huh. Ijo terus jadi agak kuning. Hmm. Jadi merah, merah kan. Nah iya. panen yang bagus secara fisiologis maksudnya kandungan nutrisinya bagus mm-hmm. itu posisi buahnya lagi merah-merahnya tuh. Mm-hmm. Merahnya marun. Mm-hmm. Itu... Uh, yang pas buat dipanen mm-hmm. gitu. Oh, gitu. Terus juga selain ngaruh ke rasa, mm-hmm. kalau kopi kan nggak lepas dari ngomongin rasa dong. Mm-hmm. Uh, ya kalau rasa oke, okay, uh, pasar juga pasti ngasih harga yang maksimal ya, gitu. Yang tinggi gitu, gitu ya. Uh, uh. Terus pak kokomnya gimana itu tadi? 
Okom tuh mau dia petik merah satu tahun kita hmm. deketin PDKT-nya satu oh, tahun. Oh ya ampun. Asli. Kita sampai main ke sana. Selama itu ya. Oh, iya, jadi... Main ke sana, tidur di sana. Hmm. Pokoknya, ma- Pokoknya ya. mepet terus mepet lah terus. kalian. Mepet uh, terus. Mepet terus. <laughs> <laughs> ya lu lama banget ya setahun ya. Setahun. Akhirnya panen tuh dia mau petik merah. Kita hmm. ajakin teman-teman kopi di Cirebon. Hmm. Eh sama. sebentar itu sebelumnya. Beliaunya nggak petik merah. Enggak. Hmm. Jadi dia parol, parol tuh ya udah sekali panen, misal udah ada yang merah, hmm. ya udah tarik aja semua gitu tuh. Hmm. Kasian si pohonnya kan. Hmm. Ya kalau kita yang apa diajarin sama dosen sih, ya pohon tuh sama aja makhluk hidup kan. Hmm. Dia juga mesti disayang. Iya gitu. iya, dielus gitu dielus. Kayak, ya. <laughs> Ya, dimanja, ya, dicium. <laughs> Aduh, ya benar-benar. Gitu. Hmm. Akhirnya ya udah sama teman-teman apa kedai di Cirebon, hmm. kita datang ke sana sharing apa yang perlu dibantuin sama teman-teman kedai di Cirebon. Hmm. Ya Pak Koko mintanya petani di sini kita butuh pasar, maksudnya kepastian pasar. Kalau pasarnya pasti mau petik merah, ya petani juga mau. Gitu. Hmm. Akhirnya sama beberapa kedai kopi yang ada di Cirebon kita sepakat buat nyerep. Lebih awal dulu nih, serap dulu produknya Pak Kokom yang petik merah hmm. Gitu Dengan harga yang lumayan bagus hmm. Bagus banget malah Bagus banget Mm-mm. 60 ribu per kilo Bu oh, Dari yang tadi 14, 14 ribu <laughs> ya ampun. Mantap, jadi Pak Kokom juga berkat kalian ya yeah. Jadi kalian tuh yeah. berpengaruhi juga kan bagi Pak Kokom itu <laughs> Ya. Iya. Katanya sih gitu. <laughs> <laughs> Oleh dari situ. Dari situ. Jadi kalian rutin sampai sekarang. Sampai, sampai sekarang. Kokom. Sampai sekarang. Kemarin, minggu kemarin kita jalan-jalan sama Pak Kokom. <laughs> Kemana? Cianjur sama ke Garut, eh ke Bogor. Oh. E, kunjungan belajar. Ya di kebun kopi lagi hmm, sih. Enggak, iya. Dari kebun kopi iya, ke kebun kopi. kopi. Gitu. <laughs> walaupun Aduh. walaupun kuliahnya udah lulus juga udah kan lulus, tetap kita dilanjutin. Masih. Masih. Iya, gitu. keren banget. Baru cerita. Nah itu kalau panen kayak gitu, boleh nggak sih kita ikut? Boleh. Kita kan... liat, uh, postingan uh, Ira tuh suka panen kayak uh, gitu. Kayaknya seru tuh panen kopi, walaupun kita nggak ngerti, kayak mau ikut aja mau tahu kayak gitu. Gak apa-apa, soalnya. Ada apa acaranya? Ya? Ada, kita sering bikin kegiatan peti kopi tuh tiap hmm. tahun. Kayaknya tahun depan yang di Dharma. Oh, deket tuh. Dharma. Dar- Waduk Dharma. Waduk kan? Dharma. Uh, uh, naik ya. lagi di situ. Hmm. Itu, nah. Kalau yang di Dharma itu kebun teman-teman. Hmm. Jadi Oh, kalian punya tebun, kebun juga akhirnya sekarang? Iya, patungan tapi. Oh, tetap. mantap. Keren. <laughs> keren lah. Dari warung kopi yang patungan sampai kebun yang patungan hmm. juga, Bu. Ya. <laughs> Jadi zaman-zaman kuliah kosannya masih ke bawah-bawah ya patungan-patungan iya, itu. Iya, masih, kan? masih ke bawah. Nah, yang di Dharma tuh kita ada 11 orang. Hmm. Patungan, gope ewang tuh. Soalnya... Hmm. kasihan juga kan daripada lahan itu di apa dijual mm-hmm. cuma karena butuh duit ya udah aja masih mending kita sewa gitu mm. sewa, terus tanam kopi tanam kopi soalnya udah ada kopinya juga eman oh udah ada kayak tuh. jadi dilanjutin gitu sama mm-hmm. kalian ya kalau misal si yang punya tanahnya itu mau apa mau ngurus lagi ya monggo gitu mm. gitu oh gitu keren keren itu isin tuh mau apa oh yang panen mm-hmm. Boleh, boleh orang apa orang luar gitu boleh boleh, boleh banget ikutan ada boleh. biaya-biaya gitunya nggak sih kalau ikut panen itu biaya ada cuma biaya itu paling cuma buat konsumsi barang-barang doang sih hmm. kayak patungan tuh hmm. kolektifan katanya oh. buat makan ya udah oh, gitu doang buat konsumsi iya. makannya juga rame-rame, rame-rame kan? iya. Iya. jadi dari kita untuk kita gitu <laughs> Betul. ya mau sih ikutan kalau ada acara panen gitu Hayu. boleh nggak sih Isu? boleh boleh banget <laughs> udah panen berapa la- berapa kali nih Peti kopi berarti yang kelima Oh yang kelima Dan mm-hmm. Isun belum pernah gabung dong Kemana aja Isun <laughs> <laughs> Ntar deh tahun ini Bulan apa? Eh udah ya? Udah, udah selesai tahun oh, ini Tahun depan tahun berarti depan. ya mm-hmm. Tahun depan bulan apa tuh tadi? Mei Mei Di bulan Mei Mei-an. Biasanya di bulan Mei Kampus kopi sekarang ada di mana pindahnya? Kampus kopi balik lagi ke Pecilon Oh ke Pecilon mm-hmm. Kalian nomaden banget ya pak? <laughs> iya kita dari awal berdiri nomaden Dari kontrakan <laughs> ke gerobak gitu kan pindah lagi ya, ke eh, di perpus 400 juga pernah iya. kan <laughs> gerobakan lagi 400. terus balik lagi ke pecilon 
Ya, terus ke Wahidin pindah lagi sekarang ke Pecilor <laughs> lagi. <laughs> Bagus. Jadi kalau ada di sosmed ganti-ganti mulu ganti-ganti, tuh Bio. Iya. <laughs> Mapsnya Aduh. ya. Mapsnya berubah-berubah. Iya, yang kasih itu, itu Google Map tuh pindah lagi ke oh, oh, iya, pindah bener. lagi titiknya <laughs> kan. <laughs> Untung dia enggak protes ya. Enggak. <laughs> Kiri pindah-pindah baik Rik. <laughs> Aduh. Aduh. Kasihan Zuma. Kasihan, kasihan kampus kopi. Berarti kalau kampus kopi jalan di Jati Barangnya tetap jalan. Tetap jalan. Bolak-balik Ira. Enggak. Jadi kalau kampus kopi kan dia sistemnya kolektif kan. Oh, banyak Jadi, kan sih. Banyak kan. Ya. Sekarang tuh ada 20 orang. Waduh, mantap. Yang Tadinya kita cuma 4 orang awal. Hmm, awal banget Awal ya. banget tuh patungan hmm. 4 orang. 4 orang terus mulai mikirin kan ini kalau kita udah pada lulus kampus kopi mau siapa yang handle hmm. gitu ya udah kita apa namanya narikin aja anak-anak kayak anak UKM seni kan ada si hmm. Henry tuh acil hmm. gondrong cantik tuh <laughs> kenapa gondrong tapi cantik pak coba cek aja oh, iya. Instagramnya ya, udah nanti Aduh, ya kelar ini cantik dia <laughs> Nanti Sun Cowok. lihat Isen jadi insecure <laughs> Terus narikin lagi teman-teman yang lain hmm. Akhirnya waktu itu jalan eh, 8 orang 8 orang hmm. Mulai tuh kayak teman-teman si Topik sama Arif kan dia bikin Apa ada tawaran kan Bikin hmm. di Kuningan Yaudah sekarang garap di Kuningan Terus di Cirebonnya cuma 4 orang lagi hmm. Kita ke Indramayu Ya apa namanya regenerasi terus hmm, akhirnya hmm, gitu hmm, dan tetap ada gitu hmm. sih itu sekarang ada anak-anak kuliahannya juga ada hmm. masih ada oh, jadi di rekrut rekrut gitu sama kalian uh, uh, kita tarik paksa aja <laughs> <laughs> oh jadi kalian dipaksa <laughs> sampai ya anak-anak juga mau nggak mau dia ngeluarin duit kan <laughs> Duit. Harusnya ikut menggawe dapat duit ini iya, Ikut menggawe ngeluarin. malah ngeluarin duit Tapi katanya. mereka seneng ya Mereka seneng Soalnya apa ya katanya sih Katanya gitu hmm. tuh Ya lebih banyak manfaatnya sih hmm. Ketimbang apa ikut kerja di orang masih mending ya Kalau di kampus kopi tuh eh, Kayaknya demokratis banget katanya hmm. tuh oh. Maksudnya gimana tuh, gimana tuh? Jadi Kita setiap kali e, ngambil keputusan, hmm. semuanya tuh mesti dimintain pendapat, mesti hmm, harus buka suara ya, ha, ha, harus, harus berpendapat. Jadi nggak melulu orang yang awal yang ngediriin atau yang punya modal senior senior uh, gitu ya, nggak uh, ada senior junior gak ya. Ada, gak ada, gak ada. <laughs> Itu kayak yang mesti nih suaranya si A nih yang harus didengar, nggak hmm. juga. Jadi kalau kita ngasih pendapat dan itu nggak logis atau nggak nggak ngasih keuntungan buat kampus kopi ya nggak hmm. diterima juga sama hmm. anak-anak gitu hmm. jadi kalau memang yang baru masuk atau dia cuma ikut patungan 300.000 ribu hmm. ya dia juga punya hak gitu tuh hmm. lebih ke ngelihat orang sih hmm. dan sekarang kita lagi pengen ngurus-ngurus ini ngurus-ngurus apa namanya uh, surat-suratan soal pendirian koperasinya oh jadi biar kita, lebih ini lagi ya biar lebih luas lagi hmm. gitu tuh. Jadi kalau teman-teman pengen ikut teh, ya. <laughs> mau boleh, beli boleh. kopi atau mau beli kedai, <laughs> atau beli kopi sama kedai kopinya ya, juga. Sekalian, <laughs> sekalian. sekalian. <laughs> boleh bergabung bersama kami. <laughs> MLM anjir. <laughs> Bergabung lah bersama kamu kopi <laughs> Itu gimana Tau, menanggapi menanggapi? Uh, kedai kedai ya? kopi yang menjamur keren sih maksudnya hmm. apa ya makanya keren namanya. apa merasa tersaingi anda alhamdulillahnya kita nggak pernah merasa disaingin oh, gitu iya. bagus ya kalian husnuzon emang nggak <laughs> <laughs> suzonan ya soalnya anak-anak kampus kopi juga kan sekarang pada ngebar di kedai baru-baru juga hmm. oh mereka mencar-mencar juga mencar tapi ya itu tadi apa ha- tuh hati mah biar tetap di kampus kopi <laughs> Jadi kerja mah di mana aja ya mencar-mencar, ya. tapi hatinya tetap di kampus, kampus kopi. kopi gitu. <laughs> ya toh, makin banyak kedai kopi, harapannya kan makin teredukasi doang masyarakat gitu hmm. tuh. Satu tentang oh minum kopi tuh sehat loh gitu hmm. tuh. Kan makin banyak kedai kopi ya kayak MLM jadinya. <laughs> <laughs> Makin banyak yang dijelasin tuh dicekokin buat ah, oh, disi- kopi, disi- kopi hitam itu nggak usah pakai gula apa segala hmm. macem. Ya akhirnya masyarakat juga. Uh, ter apa namanya tercipta kan pasar nih hmm. gitu. 
Walaupun sekarang lebih banyak kopi susu. <laughs> Bukan kopi. Kopi, tetap, oh, tetap kopi. kopi. Dan saya berterima kopi kasih dikasih. dengan banyaknya warung kopi yang menyediakan kopi susu. Oh iya. Asli. Soalnya, Karena... Jadi serapan robusta yang hmm. tiga tahun terakhir lah, tiga tahun kemarin tuh serapan robusta masih sedikit banget gede, tapi dia cuma masuk ke perusahaan besar kan kayak. Hmm. Kapal itu hmm. Kapal bakar gitu ah, iya. <laughs> Kapal sulun <laughs> Kapal sulun <laughs> Itu kan terus Akhirnya Makin banyak warung-warung Yang menyediakan kopi susu hmm. Otomatis dia butuh robusta jenisnya hmm. Biar pekat Pas dicampur sama susu tuh Si kopinya masih kerasa hmm. Gak hilang gitu gak ya hilang gitu. Uh-huh. Apalagi orang-orang pantura kan senangnya yang strong katanya hmm. Ya Bersyukur <laughs> Serapan robusta makin tinggi sekarang hmm. Gitu Oh ya itu kopi yang kalian tanam jenisnya apa? Kalau yang, yang di beda-beda. Beda. Kalau oh. yang di Ciburum tuh itu robusta. Mm-hmm. Kalau yang di Dharma itu arabica. Di kopi tuh uniknya mm-hmm. semakin apa namanya tinggi eh, permukaannya mm-hmm. kita makin apa ya nyari nih varietas apa yang pas. Mm-hmm. Jadi ditentuin dari itunya. Dari tinggi. Dari tingginya. Uh-uh. Oh ngaruhnya ke situ Ngaruh ya? Gak? Ribet oh. ya? <laughs> Ribet bu. Isen beli gue. <laughs> makin tinggi, makin yeah. ini varietasnya apa, kalau hmm. robusta klonnya apa, hmm. ya begitulah. Iya. Jadi, yang soalnya di apa asosiasi itu ada, hmm. eh, kalau ngomongin specialty atau kopi yang spesial, hmm. dia mesti di track, tahu tracknya maksudnya. Kita jualan nih di warung hmm. kopi Jualan kopi Misal dari daerah Majalengka misalkan hmm. Nah itu mesti ke track Majalengkanya lokasi dan dimana hmm. Terus varietas yang ditanamnya apa hmm. Terus pasca panennya apa hmm. Maksudnya pasca panen tuh kayak Dijemur langsung giling Ataupun dicuci dulu Dikupas kulitnya baru hmm. dijemur nah, Berarti banyak itunya pak Banyak prosesnya hmm. Dan di kopi tuh Banyak yang dihidupi akhirnya gitu tuh hmm. Dari hulu sampai hilir. Iya, tadi Ira bilang ya. Uh, uh. <laughs> Dan Isun pusing <bosik>, pak. <laughs> Ternyata seribet itu, gitu kan? Rigid, ngopi itu rigid banget. Sampai uh. kalaupun kita pengen dapat, ya lo petani nih satu kebun dia pengen dapat sertifikat uh, rainforest, hmm. ataupun dia dicap sebagai kopi spesial, hmm. atau yang sustainability lah. Sampai tenaga pemetiknya, hmm. si buruh pemetik hmm. itu kita mesti Dicek ke rumahnya Sanitasinya Sebagus apa Oh sampai gitu juga uh, Sampai segitu juga. Kamar mandinya mm-hmm. Tempat istirahatnya mm-hmm. Didatengin <laughs> Didatengin Didatengin orangnya soalnya, Disurvei gitu pak Disurvei soalnya kan Si harga kopinya kan tinggi nih mm. Otomatis harga tinggi Nilai lebih tinggi itu Harus dibagi juga dong Oh iya Nilai lebihnya nih mm-hmm. Misalnya harga kopi sampai Kan ada juga tuh Yang 1 kilo 1 juta 2 oh. juta Oh ada juga yang segitu Ada Mantap. Nah itu kan mesti balik lagi ke Si kebun Nah di kebun itu Apakah nilai lebih dikuasai sama pemilik tanah hmm. Atau Orang-orang yang terlibat Itu dapat nilai lebihnya juga hmm. Begitu Sampai Jadi, disurvei Komoditas di pertanian Atau hmm. perkebunan yang Sangat-sangat demokratis itu baru kopi e, Ke teman-teman yang udah punya kedai kopi gitu hmm. Semakin banyak warung kopi hmm. Ya Banggain produk lokal dong gitu hmm. tuh. Maksudnya Kopi-kopi kita juga nggak kalah keren atau kualitas rasanya tuh nggak nggak kalah sama kopi-kopi dari luar. Hmm. Permasalahannya kita secara nasional itu hmm. produktivitasnya keempat terbesar produksinya paling hmm. banyak. Itu kalah sama Vietnam. Hmm. Yang Vietnam negaranya kecil hmm. tapi dia udah mampu uh, ekspor kopinya ke hmm. berbagai negara hmm. dan itu dikonsumsi juga sama orang Indonesia. Sama, sama kita. Dan serapan kopi Indonesia-nya kemana? Hmm. Gitu maksudnya ya simbiosis mutualisme aja gitu. Hmm. Jadi ketika kita punya kopi hmm. atau di wilayah paling dekat dengan kita itu ada kebun kopi, ya kita serap produknya gitu. Hmm. Biar tetap bersinambungan. Soalnya kasihan kalau petani itu kadang gampang dia hmm. galau juga hmm. gitu. Nanam kopi harga kecil ah babad aja. Hmm. Ganti sama tanaman lain Iya jadi ujung-ujungnya gitu. gitu ya galau Galau jadi hmm. dampaknya juga ke kita juga yang dihilir hmm. Soalnya si kopi tuh dia bagusnya Si perakarannya itu mampu ngikat tanah Buat hmm. meminimalisir apa 
aerosi gitu hmm. tuh. Gitu. Oh, Jadi hobi. kalau kita nanam kopi, kita ngerawat kebun itu bukan cuma untuk dapetin hasil panen, hmm. tapi kita juga ngarah ke konservasi lingkungannya. Hmm. Gitu, Bu. Iya, mantap. Se detail itu kan. Iya. <laughs> Jadi <laughs> hulu hulu hilir tuh emang berpengaruh. Apa yang kejadian di hulu itu pasti berpengaruh ke hilir Hilirnya. gitu. Tuh. Jadi gitu. cintai produk-produk lokal. Yo, iya. Sama Beli. support dong warung-warung kopi yang ada di daerahmu gitu tuh. Hmm. <laughs> <laughs> Ayo dong ngomong dong. <laughs> Ayo keluarkan harus support. unek-unekmu ponga. <laughs> Maksudnya harus di support tuh. Ya ketika temen bikin warung kopi, hmm. mainin dong hmm. gitu. Maksudnya. Mainin. <laughs> Maksudnya, gonjongin, gonjongin, iya, 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 mampirin, iya. mampirin. <laughs> Soalnya kan maksud, lu mau main kemana hmm, gitu tuh iya. kan. <laughs> mainin. <laughs> datengin, gunjungin, hmm. gitu, support teman-teman. Jadi semakin dia bagus usahanya, ya serapan ke hi, apa hulu juga bagus hmm. gitu tuh. Yeah. Ujungnya yeah. mampir dong. Mampir dong. Yeah. Kampus kopi. <laughs> enggak juga nggak harus kampus kopi. kopi. <laughs> so, kondisi pandemi ini tuh hmm. dampaknya hampir ke semua. Oh iya ya. Malah kita bersyukur kita mandek dulu. Oh. Operasionalnya nggak ada. <laughs> Ya yeah, sepi ya pak. Sepi. Uh-uh. Di Indramayu beberapa hari, ya walaupun di apa PSBB kan Cirebon nih. Mm-hmm. PSBB sampai lagi. 30 mm-hmm. Oktober ya. Itu kan sampai jam malam kan, ada jam malam. Mm-hmm. Orang biasanya ngopi malam, sekarang dibatesin. Mm-hmm. Ya. Jam 6. Kasian gitu tuh warung-warung kopi minimal adanya aplikasi pesan online, mm-hmm. manfaatin itulah mm-hmm. gitu tuh. Yeah. Oh gini gini, ada orang yang suka eh gini misalnya. Dia suka kopi hitam, hmm. terus ada yang kopi, ada yang minum kopi susu tuh. Ih, masa minum kopi susu itu mah bukan ngopi gitu-gitu tuh. Suka suka nyebelin tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, Pong. Ih, sama aja kopi kan tadi Ira bilang, kopi sama susu aja. juga sama aja kopi sama kan. Aja. Ya. Jadi kenapa mereka sesama pecinta kopi saling me Ge, gini. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh dia baru belajar kopi. <laughs> oh, anak baru noob noob noob. Oh. <laughs> Jadi Dia nggak ngehargain, ah, belum tahu ya maksudnya. Hmm. Akhirnya belum bisa menghargai proses si kopi susu nih. Hmm. Sebenarnya juga uh, apa namanya nyerap produk kopi juga gitu hmm. tuh. Malah lebih tinggi. Malah malah lebih tinggi kopi iya. susu. Iya. Iya. Kadang gitu kan kalau di tongkrongan, ih, ih ngopi je. Ih ngopi lagi gula. Iya. <laughs> ya suka suka ya. Suka suka. <laughs> iya. Cuma itu kan, kopi kan preferensi. Kopi hitam, uh, preferensi iya. si apa e, penikmat kan pengen mm-hmm. pakai gula mm. pengen ditambahin apa kayak yeah. atau apa asal jangan ditambahin pil aja <laughs> pil apa tuh ada kan ya nggak <laughs> tahu pong aku ikan <laughs> jangan nanti pusing nggak sih ya oh, yeah. manfaatnya hilang malah dapatnya ini kan <laughs> madorotnya <laughs> Mabuk, mabuk. <laughs> Aduh, ngopi kok buat mabuk. <laughs> <laughs> Jadi gitu, kopi tuh apa aja ya? Apa Maksudnya aja. penikmat kopi mau kopi hitam kayak mau kopi KNTL. Uh-uh. Uh-uh. KNTL manis kan? Iya. <laughs> bener kan? Bener, bener. Iya. Astaga. <laughs> Seperti kita sudah hisah jam <laughs> kali ini <laughs> karena nanti tambah ngacap. <laughs> Pokoknya makasih udah mampir-mampir. Makasih juga udah dikasih kesempatan ya. buat ngobrol di sini. Hmm, ngobrol tentang kopi. Hmm. Nanti kalau teman-teman mau mau apa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang kopi, mau nanya hmm. tentang kopi atau mau ikut panen kopi bisa ke Ponga, atau, ada Instagramnya. Ya, atau ke teman-teman yang lain, ke hmm, kopi yang lain, ya, sama. Pasti. Pasti, <laughs> pasti apa? <laughs> Ya pasti ngarahin lah ya, gitu. Soalnya... Pasti diarahin ke Ira juga <laughs> <laughs> Pong aja lah <laughs> Aduh kacau Ya nanti lihat sosmednya Pong aja Kalau mau ada acara panen-panen kopi Ntar Isin juga mau gabung Harus ya. Boleh makin, kan Boleh makin, makin banyak orang yang terlibat Makin mempermudah petani buat panen <laughs> <laughs> Jadi mau gitu ya mau beli mau beli, mau beli, mau beli gitu. Asik nih asik nih asik, kayak gitu. gitu. Asik sih asik banget. Pokoknya sukses kampus kopinya. Amin sukses makasih depannya. amin amin. Sukses rumah tangganya. Amin amin. Doain ya. <laughs> <laughs> Doain semoga makin bahagia sehat sehat. Amin. Makasih. Okay. Makasih. Ya. Sekian Udah. ngopi pasti Fatih Podcast kali ini kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. <SILENCIO> 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 <SILENCIO>